Bueno, estamos en la gran noche de Temperley a 36 años de aquella hazaña donde el Celeste subió primera. Eh, hoy vamos a presentar a algunos de los, bueno, eh, el profesor este Merlo, que algunos de los seis jugadores que, bueno, que dejaron toda esa noche tan inolvidable. Vamos a arrancar con un marcador central de eh, lateral, que de aquello, ¿no? Eh, Paragua Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches para su Bueno, buenas noches para todos ustedes. Eh, realmente eh, un orgullo de tener a tu compañero acá hoy, después de mucho tiempo, y poder compartir con los demás muchachos también. Y, digamos, festejar es una forma de decir porque, eh, como vos lo dijiste, hace 36 años que tuvimos esa epopeya tan, tan linda que, que, que... Sí, totalmente, y que nos quedó marcado a todos, a todos, y de estar con ellos con el DT, con el León Espósito, con Juan Carlos Piri, la verdad para mí fue un orgullo tenerlo de compañero, de técnico y me quedó eso. Y de alegría, de alegría de compartir con ellos. Esto, eh, esto es un sueño, para mí es un sueño. Hace mucho tiempo que yo tenía ganas de juntarme con ellos. Y busqué, busqué el momento y el momento siempre llega. Cuando uno lo busca siempre llega. Y realmente agradecido de que podamos, eh, de que podamos contar con ellos. Así que eh, muy, muy, muy feliz, muy feliz. ¿Qué tipo de defensor era vos? ¿Cómo te podía definir? <risa> bueno, <risa> <¿Tampoco> <risa> <te pegaba risa> <para mí? risa> <risa> no, ya la gente sabe lo que fui yo, ya la gente, y él lo puede describir, ¿eh? el, el grande te lo puede de, de, describir de la mejor manera. Así que se lo doy a él, la... le tiro la pelota bueno, a él. Te queremos agradecer porque el muchacho, fuiste el mentor de toda esta fiesta. No, mira, la idea fue mía, pero acá lo, yo siempre digo, como le se lo dije a Juan Carlos, eh, acá lo hacemos todos, porque uno puede tener idea lo puede compartir con los compañeros. Y si los compañeros, no hay es con los compañeros, no, no se puede hacer nada. Así que también es mérito de todos que esto se pueda, se pueda lograr. Y realmente sí, estoy muy, muy agradecido a todo Para eso. Igual, ¿Tiempo de tu vida? Es parte de mi vida. Yo nací en ese club. Y realmente lo llevo muy dentro del corazón mío. Gracias, Paragua. Vamos a seguir con más voces acá, porque el profesor, este, que, que vos dirigiste el plantel de Temperley, pero en ese tiempo, este, ¿estabas estaba de moda vos o, como decime la verdad, como técnico, no? No. lo agarraste no. el equipo en un momento especial? Yo era muy joven, había, hacía dos años que había dejado de jugar, eh, con 30 años, tenía 33 en ese momento, así que fue un, una muy linda experiencia. Eh, lo había tomado el año anterior al del ascenso en el año 81 eh, hicimos una segunda rueda muy buena y bueno la dirigencia consideró que era momento de que Temperley peleara la posibilidad de, de ascender se trajeron refuerzos de primerísimo nivel y se conformó un gran grupo después la parte final yo no estuve pero de cualquier manera soy hincha de Temperley desde mi época de, de futbolista del club. Te dejaste el sello, ¿no? Sí, aparte tuve la, me fue muy bien en Temperley como, como jugador, además, así que este, es un eh, cariño muy grande que tengo por el club, esas cosas no se pierden. Yo pasé por más de 20 clubes entre futbolista y entrenador, pero el, el cariño que tengo por Temperley no lo tengo por, por ninguna otra institución. Y mis hijos, inclusive, mis hijas este, eh, son hinchas de Temperley hoy. Y con relación al Paragua, él fue eh, un jugador inteligente, sabedor de sus limitaciones, eh, difícil de, de pasar, de bajos niveles de error. Eh, bueno, eh, Dios o la naturaleza nos dio a cada uno de nosotros capacidades. Eh, muchas veces el fútbol... Eh, vitorea a los jugadores técnicamente muy dotados pero eso viene de nacimiento en realidad lo que yo siempre valoré es el futbolista que logra llegar al cenit de sus posibilidades al máximo y eso se logra con esfuerzo, con capacidad con seriedad, con responsabilidad bueno, fueron todos argumentos que le, le correspondían tanto al paraguayo como la verdad al resto del equipo 
Merlo, eh, ¿qué sentís en este momento cuando ves a algunos de estos futbolistas que tuviste? Bueno, eso es, es repetir también un poco lo que él dice, ¿no? Es, es muy lindo, el fútbol deja eso, deja, eh, digamos, raíces muy profundas que uno después la vida te va separando y, bueno, la posibilidad de reencontrarse es maravilloso. Eh, caras que uno ya a veces le cuesta reconocer porque <ríe> no son las mismas, naturalmente. Así que, eh, bueno, es un agradecimiento. Eh, al, al paraguayo que fue quien me llamó y me instó a venir y, y a todos eh, estos grandes futbolistas que le dieron a Temple una satisfacción incalculable como fue un ascenso a primera división ¿Cómo ve el fútbol en relación el fútbol de hoy en relación a su época? Bueno, yo creo que hay una constante de suponer que todo lo de antes fue mejor. Yo verdaderamente estoy muy feliz con esta etapa del fútbol. Yo creo que eh, siempre es el tiempo el que un poco determina cómo fue lo que pasó en, mirando hacia atrás en la historia. Y a mí me parece que hubo un hecho maravilloso que fue eh, Guardiola Mourinho. Es decir, una cara y una contracara al mismo tiempo, Barcelona-Real Madrid. Eh, dos formas diferentes de pensar el fútbol, de sentirlo y que le han dado a este momento eh, futbolístico una riqueza este, que, que le faltaba eh, hubo épocas donde solamente se pensaba en que ganar era lo importante sin importar el cómo y hoy el cómo importa y se gana muchísimas veces más eh, pensando de qué manera eh, se puede brindar un buen espectáculo ser respetuoso con el que paga una entrada que es exactamente lo mismo que pasaría si uno es un actor de cine o de teatro. Eh, darle a la gente lo mejor, no solamente darle un triunfo. Un triunfo más un buen espectáculo, y eso me parece que es algo que viene derramando. Hoy en Argentina hay muchos equipos, River, Boca, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, y, bueno, y me olvido Racing, y me olvido, Independiente, me olvido de muchos que intentan jugar bien y me parece que eso es respeto al espectador. Gracias, profesor. Más voces, eh, Juan Carlos Pini. ¿Cómo te va? Buenas noches. Eh, vos, bien, contento de estar acá. De saludarte. Este, Gracias. Y, y, eh, volver un poquito para atrás, pero... No mucho, no, eh, porque no. yo no me acuerdo. ¿Sí? Pero primero de todo agradecer al Paraguay que fue Mentor. el que organizó. Contento de ver a todos los muchachos de esa época, que sean mil que no lo veían. Memorable, que se... Más recuerdo que tuvimos muy centrado. Y... Con una cantidad de... Con una personalidad... Una... Una energía... Sí, yo, la verdad, no, no sé. Había antes jugadores muy buenos como hay ahora. Había jugadores malos antes como hay ahora. El fútbol es. No, soy director técnico, pero ahora sin trabajo por la edad. Ya no me llamo. ser técnico acá? Bueno, a que les gusta, no. A mí me gusta, me apasiona. Es lo único que sé. Ah, bueno, bueno. Acostumbrado a la presión. Después de tantos años. Ya ni, ni, ni cuenta te das de la presión. Pero bueno, nada, contento nuevamente, te digo, te repito, de estar a todos estos muchachos que son maravillosos. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Eh, Expósito, ¿no? Eh, número 8 del ex... El 8, de... 5. 8, sí. Eh, ¿Este es un jugador que no sé dónde ponerlo? Es el caso del León. ¿Cómo dice? Sí. El León Expósito. ¿Qué es tu vida, León? Era un... Eso significa que hay un valor humano este, que es grande. Eh, de, de una planta industrial que, que fabrica envases de cartulina. Deportivo tengo...
partidario que lo suben a YouTube toda la semana. Que está la abajo, así que estoy acostumbrado. Paraguay, lo presentás vos, que seguramente habrá sido un gran jugador. No, no, él fue el ayudante de Juan Carlos Merlo, sí. el bicho flota. Bicho flota. Sí. Yo sé que yo es... lo conocí en el año 74 en Belgrano de Córdoba, que fue jugar con Bafi. Claro, claro. Tengo razón, ¿no? ¿te acordás? Sí, 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 yo fui sí. con mi viejo a ver. Sí. El número Bafi. 10 de Bafi. Claro. ¿Te acuerdas el partido? Volante defensivo de Bafi. No, no te miento, ¿viste? ¿eh? Sí, sí, es cierto. Y después en Belgrano estuve trabajando hasta ahora. Ah, y ahora seis años en Belgrano, en la dirección técnica con Cienliski. Sí, sí. sí. Acuerdo, ¿no? Uy, un equipazo. No, y aparte le agradezco al Paraguay acá que nos invitó esta noche tan linda, con todos los muchachos, que con Juan Carlos este, prácticamente formamos la base de este equipo campeón, ¿no? Sí, Después sí. lo consolidó Pachamé. ¿Qué virtud y su le viste, el... bicho, a, a este equipo de Temple que salió campeón en el 76? ¿Cuál fue la virtud que tenía en el muchacho? Y la primera virtud que tenía, que era un grupo muy unido, la prueba la tenés este, eh, hoy, que después de tantos años vienen casi todos los muchachos, el 70%. Eso te da el índice del compañerismo que había. Y aparte un equipo de hombres, que es tan importante en el fútbol de hoy, ¿no? El fútbol de hoy tiene que tener mucha personalidad para jugar. ¿Estás trabajando en algún lado, bicho? En estos momentos no, estuve en Racing la, el último tiempo este, con Sienliski. Bueno, después de ahí tuvimos algunas diferencias que hay criterio en toda la familia y bueno, y ahí nos quedé tranquilo trabajando solo. ¿Qué pensamiento le dejó el partido de River y Boca que se jugó en España? Bueno, primero el, este, es lamentable que haya, se haya jugado ese partido en España porque para nosotros una final de América se debe jugar primero en la Argentina y si no en otra parte de en Sudamérica, pero nunca en España. Eso es lamentable para todos nosotros. En cuanto al juego, creo que River fue un justo ganador, pero también tengo... Porque en este país, en la Argentina, nadie hace análisis de la cosa del juego, porque hasta los 67 minutos del partido, eh, Boca era un justo ganador y lo tenía muy controlado. Después River le ganó bien, sin ningún tipo de duda. Boca sintió el gasto del partido. ¿Y cómo ves la diferencia entre las barras bravas de tu época y las de ahora? Y bueno, yo creo que la diferencia que hay, este, está muy bien la pregunta, yo creo que la diferencia... Eh, eh, acá hay un flagelo que en la sociedad actual nos está matando a todos, que la droga. O sea, la droga, el combo de droga más alcohol, este, hacen un daño terrible al ser humano. Y la barra brava, si vos le tomás un análisis antes de los partidos, están todos tomados y, o pasados de falopa, como se dice, ¿no es cierto? Entonces es grave, pero se lo puede controlar. Lo que pasa que no se los controla, ¿por qué? Porque están insertados con los políticos, con los sindicalistas y con los jueces. Esa es la, grave, la realidad nuestra. Gracias, Rubén. No, gracias a ustedes también. Paraguay, la gran noche, ¿no? Estás viviendo un momento barro. ¿no? Un fenómeno, y la verdad que le quiero, vuelvo a agradecer a Ciudad Uno que ah. una masa, Muy una bien, masa, bien, y puede bien. contar con lo que sea para nosotros. Ahí tenés más muchachos sí, como el Flaco Dabrocki, Masoto, el Corto Aguilar, Sina, y el, el doctor, al doctor Ahí Becari, sí, sí. el doctor Becari tiene dos ascensos, Ahí, del 74 y la del 82. Ahí. Mirá. Ahí vino un balde. Sí, sí. Bueno, gracias. Gracias por todo. Un abrazo.